قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ സർവലോക നിയന്താവും സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിമകളായി ജീവിതം നയിക്കണമേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല അവനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ കൽപ്പനകള് പകർത്തി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് വിവാദത്തുകളിൽ കൂടുതൽ നിമഗ്നരാകുവാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചു അതിലേറെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദുൽഹിജ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പത്ത് ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമലുകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും അമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ എൺപത്തി നാലാം അധ്യായം സ്വറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തു ഇത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടു കൂടി ആ സൂറത്തും അവസാനിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ള ഏതായിരുന്നാലും ആ എടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആയത്തുകള് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ عليهم القرآن ബലില്ലീനൂലമുബിമ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
പാരായണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും എന്ന് പാരായണം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതില് അത് ശരിക്ക് വായിക്കണം സാധാരണ അവിടേക്ക് ചിലപ്പോഴും കുരി ആ കുരി ആ ഒക്കെ ആ ഒക്കെ വന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് പാരായണം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ബലില്ലീന കഫറു യുക്കൂൻ അവിടെയും ദാല് ശ്രദ്ധിക്കണം യുക്കൂൻ എന്നല്ല യുക്കൂൻ വല്ലാഹു അഅലമു ബിമാ യൂഊൻ അഅലമു യൂഊൻ അവിടെ ഐന് ശരിക്ക് ഉച്ചരിക്കണം ു അതുപോലെ തന്നെ യുബശിരുഹും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫബശിര് റാന് തഫീമല്ല തർക്കേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റ് എന്നതല്ല രി എന്നതാണ് പിന്നെ റാന് സുക്കൂനും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിന് കെസറും വരുമ്പോ ര എന്ന ഉച്ചാരണമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ തർത്തീക്ക് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ആയത്ത് ഇല്ലല്ലീന ആമനു നോക്ക ഒന്നുകൂടി ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്ക ബലില്ലീന കഫറൂയു കദ്ദിബു ഫബശിരഹും <laughs> ും 
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين عملوا آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أغني يا أنا نملي آية تقول فرائنم سيئن ده الله توفيق نلقوم على بطا كرينيا وزنن غلين نمل نمل پتتش من السلع كيا كارين غلق അഥവാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മരണപ്പെട്ട് വിചാരണ നാളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കിതാബ് കർമ്മരേഖ മുതുകിന്റെ പിന്നിലൂടെ ഇടത് കയ്യിലാണ് ലഭിക്കുക അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ നാശമേ എന്ന് വിളിച്ച് കരയും പക്ഷെ അവർ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും കത്തിക്കപ്പെടും പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്തമയ ശോഭയെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന രാത്രിയെ കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ മനുഷ്യന് പ്രകാശം നൽകുന്ന വെളിച്ചം നൽകുന്ന ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഘട്ടം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലത്തർക്ക് പുന്ന ചൊബക്കൻ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഹാൽ ബൈദ് ഹാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അവസ്ഥകൾ വരാനുണ്ട് അത് ഈ ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഹിലാലാണ് പിന്നീട് അത് അതിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് അതിങ്ങനെ പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി അവസാനം ഒരു ഭദ്രൻ മുനീറ അതായി തീരുന്നത് പോലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ വരാനുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ബാല്യം അല്ലെ കുറച്ചു കാലം മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ബാല്യം അതുപോലെ തന്നെ കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം പിന്നെ മരണം പിന്നെ ബർജഹ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വിചാരണ ലോകം ജീവിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഫമാലഹും ലയു മിനൂൻ എന്തു പറ്റി അവർക്ക് അവർ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബ ആന ഊവച്ച ആല ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കണം അടുത്തായിട്ടും ഒരു ചോദ്യ രൂപത്തിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വായിച്ചു പാരായണം ചെയ്തു 
ഇതിന് സമാനമാകുന്ന ഒരു പദം നമ്മൾ പഠിച്ചു തല എത്തുലു തുത്തുല അലൈഹിം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഈ തല എത്തുലു എന്നുള്ളതും കറഅയക്കറഉ എന്നുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു അക്ഷരം വായിക്കുന്നതിനും കറ ആ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒന്നിലധികം അക്ഷരങ്ങളുടെ വായനക്കാണ് ശരിക്ക് തല എത്തുലു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കുരി ആ വായിക്കപ്പെട്ടു പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കുരി ആ കുരി ആ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ അവർക്ക് അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് അൽ ഖുർആൻ ഖുർആന് ഖുർആൻ അവർക്ക് ഓതി കൊടുത്താല് ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് ഓതി കൊടുത്താൽ ചെയ്യുക സജത യസ് ചുതു സുജൂത് ചെയ്യുക ലാ യസ് ചുതൂൻ അവർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ല സമാലഹും അവർക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അവർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ല ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓതിക്കൊടുത്താൽ അവർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത് ഖുർആാന്റെ ഏഴാം അധ്യായം സുറത്ത് അറാഫിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഖുർആന് ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഫസ്തമിഅലഹു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നല്ല സമിയ എന്നല്ല ഇസ്തമിയ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേൾക്കലും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കലും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് ഇപ്പോ ഖുർആാനൊക്കെ പല ആളുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മക്കത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ അബൂജഹലും അവരെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ കേൾവിയായിരുന്നില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കേൾവി ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഇത് എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ ഇതിലുള്ളത് പകർത്താൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന തീരുമാനത്തോടു കൂടി ആയത്തുകൾ കേൾക്കണം അപ്പൊ നമ്മളും എത്ര ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ജുമായില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മഹല്ലുകളിൽ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ആ ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഒരു കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ു എന്ത് ചെയ്യണം നിശബ്ദത പാലിക്കണം നിശബ്ദത പാലിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കിന് പോയിരിക്കല്ല വേണ്ടത് വേറെന്തെങ്കിലും പിന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകല്ല വേണ്ടത് 
ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നിശബ്ദത പാലിച്ച് അല്ലെ റസൂറുല്ലാന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പറ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് കാണാലോ അവര് പിന്നെ അല്ലെ ഒരു ഷോൾഡറിൽ ഒരു പക്ഷി കുഞ്ഞു വന്നിരുന്നാൽ പോലും അവർ ചലിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇളക്കം കൊണ്ട് ആ പക്ഷി പാറിപ്പോകൂടെയാണ് അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ നിശബ്ദരായി അവർ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇതെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടിയേക്കാം കാരുണ്യം റഹ്മത്ത് അത് വേണല്ലോ അല്ലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വേണം റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടൂല അപ്പൊ റസൂല് നിങ്ങൾക്കോ സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ എനിക്ക് ലഭിച്ചാനല്ലാതെ ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഖുർആന്റെ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഈ സമീപനമാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇടതുകൈയിൽ ഗ്രന്ഥം ലഭിച്ച ആളുകൾ അതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്തുള്ള പറയാണ് അവർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ല ഇവിടെ സജത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം എന്നതാണ് എന്താണ് വിനയാന്യതരാവുക വിനയാന്യതരാവുക അവർ വിനയാന്യതരാവുന്നില്ല അഥവാ ഒരു പിന്നെ ഭക്തിയുടെയും വിനയത്തിന്റെയും പ്രകട രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സുജൂതാണ് അല്ലെ ഭക്തിയുടെയും വിനയത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സുജൂതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സർവചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗം നമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം സുറത്ത് റഹ്മാൻ അതിന്റെ ആറാമത്തെ വചനം മരങ്ങള് നക്ഷത്രങ്ങള് അവിടെ ചെടികള് എന്നും കാണാം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുബാന പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാന പതിനാറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം അവലം യറൌ ഇലാമ ഖലഖല്ലാഹു മിൻ ശൈഇൻ യതഫയ്യഉ ലിലാലു അനിൽ യമീനി വശമാഇൽ സുജ്ജദൻ ലില്ലാ വഹും ദാഖിറൂൻ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും നേർക്ക് അവർ നോക്കിയിട്ടില്ലേ എളിയവരായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിന്റെ നിഴലുകൾ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗം നമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് സുജൂത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ വിനയാന്യതരാവണം സാഷ്ടാംഗം നമിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില ആയത്തുകൾക്കും കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സുജൂത് തിലാവത് ചില ആയത്തുകള് പാരായണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 
പാരായണം നിർത്തിവെച്ച് സുജൂത് ചെയ്യുക അതിനാണ് സുജൂത് തിലാവത്ത് പാരായണത്തിന്റെ സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് വരുന്ന ആയത്തുകളുള്ളത് അതില് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും സുറത്തു സ്വാദിലെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിലാണ് പിന്നെ അത് ശുക്രിന്റെ സുജൂതാണ് അല്ല തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം പക്ഷെ ജുംഹൂർ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെയും തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആാനിൽ ഈ ഒരു തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ പ്രബലമായ ഒരു സുന്നത്താണ് പ്രബലമായ ഒരു സുന്നത്താണ് നിർബന്ധമല്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മഹാനായ വിമർദി അള്ളാഹു വൻഹു ഒരിക്കല് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മെമ്പറിൽ സുറത്തു നെഹല് പാരായണം ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതായ ആയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്കിറങ്ങി എന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്തു ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സുജൂത് ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റൊരു ജുമയില് ഇതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഇറങ്ങുകയോ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നത് ഓ ജനങ്ങളെ ഇന്ന നമുറുബി സുജൂതി ഫമൻ സജത ഫഖദ് അസ്വാബ വല്ലവനും സുജൂത് ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു സുജൂത് സുന്നത്ത് അവന് ലഭിച്ചു വല്ലവനും സുജൂത് ചെയ്താൽ ഈ ആയത്ത് ഇത്തരം ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് സുജൂത് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് സുന്നത്ത് ലഭിച്ചു വമൻ ലം യസ്ജുദ് ഫല ഇഫ്മ അലൈഹി ഇനി ഒരാൾ സുജൂത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല അവന്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന അള്ളാഹ ലം യഫിരി സുജൂത ഇല്ല അന്നഷ ഇത് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല നാം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സുജൂത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ സുജൂത് നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യും ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ സുജൂത് നിർവഹിക്കും എന്താണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതാജൂദിന്റെ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ ആ സമയത്ത് സുജൂത് നിർവഹിക്കുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ പിശാജ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പിശാജ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും يقول يا ويل عند ناشم وفي روايه وفي روايه ابي قريب يا ويلي عند ناشم ان بشاج പറയും 
umira umira ibnu adama bis sujudi fasajada falahul janna adaminde putranodu sujudu cheyani kalpikapettu avan sujudu cheydu falahul janna avan surgam ketti wa umirtu bis sujudi fa abaytu faliyan nar ennodum idu pole saashtangam namikkam paranjirunnu pakshe ya visammadichu enik neregam ketti എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാജി കരയും എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു മഹത്വമായി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി പ്രവാചകൻ സ്വലം അലിസ്വലം പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് റസൂലുദ്ദാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ റസൂൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ആ സ്വഹാബി പറയുന്നത് മുറാഫത്തക്കഫിൽ ജന്ന താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള സ്വർഗത്തിലെ സഹവാസമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് താങ്കളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയണം അതല്ലാത്ത വേറെന്താ വേണ്ടത് അയാൾ പറയുന്ന എനിക്ക് അതന്നെ വേണം അതാക്ക് ആ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല അലൈസ്വലം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ സുജൂത് അധികരിപ്പിച്ച് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി സുജൂത് ചെയ്യുക എന്നല്ല സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സുജൂത് നിർവഹിക്കുക അതാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം നീ സുജൂത് ധാരാളമായി അധികരിപ്പിക്കുക കാരണം ഓരോ സുജൂതും അത് മുഖേന അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് ഒരു പദവി ഉയർത്തുകയും ഒരു പാപം പുറത്തു തരികയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പാ സുജൂത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിനയാന്യതനായ അടിമയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അല്ലെ നാലും അഞ്ചും ആറോ അടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് വളരെ ചുരുങ്ങാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ സുജോതിൽ വീഴുമ്പോ വളരെ ചുരുങ്ങി പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിനയാന്യതനായ അടിമയാകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വിനയത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രകടമായ രൂപമായ സുജോത് അത് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അത് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളതായ വ്യക്തിക്ക് മുന്നിൽ മറ്റുള്ളതായ വസ്തുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ പല ആളുകൾക്ക് മുന്നിലും പല വസ്തുക്കൾക്ക് മുന്നിലും സുജൂത് അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടകരമായ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു അഭിബാദത്താണ് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുക എന്നത് കെട്ടിയുയർത്തിയ കബറുകൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ശരിക്കാൻ പറ്റൂല സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരടിമ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു അഭിബാദത്താണ് സുജൂത് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ചില ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ ആയത്തുകളുടെ അടുത്ത് ഒരു മുനാരം പോലെ ഒരു ചിഹ്നം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആയത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുക നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂമിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണം ഇമാമ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ജമാഴത്തായി സ്ത്രീകളുടെ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇനി നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളും ആ സമയത്ത് നിർത്തി വെച്ച് സുജൂതിലേക്ക് പോകണം അവിടെ പല മസലകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഉളു പിന്നെ നിർബന്ധമാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഉളു നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ചരിത്ര ചില വാക്കുകളിൽ റസൂലി സ്വല്ലാ അലി സ്വല്ലമ ഇബിലക്ക് അഭിമുഖമായോ ഉളുവില്ലാതെയോ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല 
എന്നുമൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന അസറുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്ന ഒതോടുകൂടിയായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതായിരുന്നാലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ വിനയാന്യതരായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അറുപതാമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നുണ്ട് പരമകാരുണ്ണികന് നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുക എന്നവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അവര് പറയും എന്താണ് ഈ പരമകാരുണികൻ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രണാമം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ അത് അവിടെ അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ദീനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സുജൂത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ സുജൂത് അധികരിപ്പിക്കാനും സുജൂതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുജൂതിൽ വീഴാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഒരു അടിമ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സുജൂത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവർ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ കേൾക്കും പക്ഷെ അത് കേൾക്കേണ്ടത് പോലെ കേൾക്കാൻ അവര് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഇടതുകൈയിൽ ഗ്രന്ഥം ലഭിക്കുവാനുള്ള കാരണക്കാരിൽ പെടാൻ ഒരു കാരണം അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആയത്തുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേൾക്കണം അതിലുള്ളത് പകർത്തണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ശേഷം അള്ളാഹു പറയാം ബൽ എന്നാൽ പക്ഷേ അല്ലദീന കഫറു അവിശ്വസിച്ചവർ അല്ലദീന കഫറു അവിശ്വസിച്ചവർ യുക്കിബൂൻ കദ്ദബ യുക്കിബു കളവാക്കി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വായ തുറന്ന് അതിനെ കളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അവര് വായ തുറന്ന് തന്നെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു അതിനെ കളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആന പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഈ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ചിലർ വായ കൊണ്ട് അത് നിഷേധിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് നിഷേധിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ബോധല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ ലോകത്ത് കുടുങ്ങി പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ശരിക്കും പരലോകത്ത് നിഷേധിക്കലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വായ കൊണ്ട് തന്നെ അവര് അത് നിഷേധിക്കുന്നു തുറന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു തുറന്ന് പറയണം അവര് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറഞ്ഞു വല്ലാഹു അള്ളാഹു ആലമു ആലമു നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് ആലമു നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് ബിമാ യാതൊന്നിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കുക ശേഖരിച്ചു ശേഖരിച്ചു സുറത്തു മാരിജിൽ അല്ലെ എഴുപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ആയത്ത് അവിടെ കാണാം എന്താണ് കെല്ല ഇന്നഹാലോ 
wajama'a fa aw'a നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണത് ആളിക്കത്തുന്ന നരകാണ് തലയുടെ തൊലിയുരിച്ചു കളയുന്ന നരകാഗ്നിയാണ് പിന്നോക്കം മാറുകയും തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്തവരെ അത് ക്ഷണിക്കും വജമ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചവരെയും അപ്പൊ അവിടെ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ജമ ആ വന്നു ഔ ആ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക യു ഊൻ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വി ആ എന്ന് പറയും തോൽ സെഞ്ചി ഈ സെഞ്ചി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന സെഞ്ചി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അത് കാണാം വി ആ അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവര് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് മനസ്സുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതിന് സമാനമായ മറ്റു ചില ആയത്തുകൾ കാണാം മനസ്സുകളിൽ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് വന്ന ഒരു ആയത്താണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം അപ്പോ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിൽ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബ് സുബാന ഇവിടെ ചില തഫ്സീറുകളിൽ പിന്നെ മായൂൻ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അസൂയ വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം നിഷേധം എന്നൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ദേഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകളോട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലേക്ക് ആ പഠിച്ചോന്റെ നോട്ടം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഏ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുത വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിച്ച് ചിരിച്ച് അടക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാല മനസ്സിലുള്ളത് ശരിക്കും അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബ് എന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ചില തഫ്സീറുകൾ കാണാം ഇവര് വാക്കുകളായി പ്രവർത്തനങ്ങളായി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ് എന്ന ഒരു തഫ്സീർ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവര് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബ് സുബാന ഉവച്ച ഇതൊരു താക്കീതാണ് അല്ലെ ഇതൊരു താക്കീതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അറിയുന്നവനാണ് അള്ള ആ ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വിചാരണക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടും മനസ്സിലുള്ളത് വരെ ശരിക്ക് അറിയുന്നവൻ അത് അള്ളാഹു ആണ് ഒരൊരാൾക്കും അതിന് കഴിയില്ല ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ല അല്ലെ ചില പിന്നെ ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണം അവന്റെ വിശേഷണമായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അലീമും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അതിന് തുല്യമായി തുല്യനായി ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാനും കഴിയുന്ന ഒരാള് ഇല്ല അള്ളാഹുവാണ് അതിന് കഴിവുള്ളവൻ അറിയുന്നവൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആന പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു അലമു ബിമാ യുഓൻ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോന്നുള്ള ഒക്കെ അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് അപ്പോ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോ സുജോത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ആ ആയത്തിൽ ഉള്ളത് ഇല്ല പുറത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആയത്തൊക്കെ കേൾക്കും കേൾക്കാന്നൊക്കെ അവരുണ്ടാവും കൃത്യമായി പക്ഷെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ആയത്തിന്റെ തനി പകർപ്പാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീത്ത് വന്നത് പടസറപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ രൂപത്തിലേക്കോ ഭംഗിയിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല നോക്കട്ടോ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് വലാക്കിയുള്ളൂപിക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കാണല്ലോ നോക്ക ആ ആയത്തുകൾ ഹൃദയം എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ നേടിയെടുത്താൽ ഇരു ലോകത്തും അവന് നന്മ ലഭിച്ചു എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹദീസിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹിസ്വല്ലാസ്വലം പഠിപ്പിച്ചത് പൽബുൻ ഷാക്യർ നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഹൃദയമാണ് നന്നാവേണ്ടത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം അല്ലേ റസൂലി ഇന്ന ഫിൽ ജസതി മുതുക ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട് അത് നന്നായ ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായി അത് നശിച്ച ബാക്കിയെല്ലാം നശിക്കും അത് ഹൃദയമാണ് അപ്പോ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ശരിക്കറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പോ ബലികർമ്മത്തിനൊക്കെ ആളുകൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ റസൂല ആയത്തിൽ അള്ള പഠിപ്പിച്ചല്ലേ ആ ബലികർമ്മത്തിലൂടെ അതിന്റെ മാംസമോ രക്തമോ ഒന്നും അല്ല പഠിച്ചോന ആവശ്യം മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ തക്കുവ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ താൻ വലിയ ആളായി കാണിക്കാനാണോ വലികർമ്മത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അതല്ല പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനസ്സ് ആ നെയ്യത്ത് അതാണ് ഇന്ന മല അമാല് പിന്നെ ഏത് കർമ്മത്തിന്റെയും പിന്നിൽ മനസ്സാണ് പടച്ചറ പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്നവനാണ് അലീമല്ല അലമു എന്നാണ് നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ള ഒരുക്കി വെച്ച വിചാരണ ലോകത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ നിഷേധിച്ച് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ അതിനാൽ ബഷിർ നീ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ചാണ് താങ്കൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക ഹും അവർക്ക് അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്താ അവർക്കുള്ള സന്തോഷം സന്തോഷ വാർത്ത എന്താ അതാബ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള അലീം വേദനയേറിയ അലീം വേദനയേറിയ അതാബ് കൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക സന്തോഷ വാർത്ത ശരിക്കും സന്തോഷല്ലോ ഇവര് ദുനിയാവില് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതിലൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് 
അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നരകം കൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തറിയും കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള വർത്താനാണ് സന്തോഷിക്കട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകള് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സും ഉള്ളും അഘവും ഒരുപോലെയല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്ക നരകം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല പറയുന്നു ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്സ് ലഹും അജറുൻ ഗയ്യുറു മംനു ഇല്ലല്ലതീന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ഒഴികെ എന്നാണ് അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് ഇല്ല അല്ലേ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ലാക്കിൻ എന്ന മനയാണ് എന്നാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒഴികെ എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞാല് പിന്നെ തഫ്സീറുകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വിശ്വസിച്ചവർക്ക് ഒഴികെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഫബശുറുഹുംബി അതാബിൻ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരും ഉൾപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാവും അയന്ന് ഒഴികെ ഇപ്പോ ഖുർആാനിലെ പിന്നെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാങ്കം നമിക്കാൻ പിന്നെ മലക്കുകളോടും ഇബലീസിനോടും പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അപ്പോ സുറത്തു സ്വാദിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് അവിടെ അത്തരത്തിലൊരു തഫ്സീർ വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലായിക്കത്തുകൾ മുഴുവനും സുജോതി ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഒഴികെ എന്ന് വന്നാൽ അവ ഇബിലീസും മലക്കളിൽ പെട്ടവനായിത്തീരും സാധാരണ ചില ആളുകളൊക്കെ അതെടുത്ത് ആ നിലക്ക് സംസാരിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ശരിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ലാക്കിൻ പക്ഷേ എന്നാൽ എന്നർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇബിലീസ് ഇസ്തക്ക് ബറ അവൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു കാഫിരീൻ കാഫിരീങ്ങളിൽ പെട്ടതായി തീരുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇല്ല എന്നാൽ അല്ലതീന ആ മനു വിശ്വസിച്ചവർ അമിലു അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അല സ്വാലിഹാത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അപ്പോ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ വരുന്നിടത്ത് പറയാറുണ്ട് വിശ്വാസം അത് ശരിയായി എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് സത്യത്തിൽ അവർ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കും ഇത് ചേർത്തിയാണ് പലപ്പോഴും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈമാനും അമരസ്വാലിഹാത്തും വിശ്വാസം ശരിയായതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ശരിയാകുമ്പോഴാണ് അവനിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം വരിക ഇനി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അവൻ വിശ്വാസിയാവുകയും വേണം അങ്ങനെ തിരിച്ചും പറയണം അപ്പോഴാണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവന് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ വരുള്ളൂ 
നല്ലതല്ലാത്ത ഒന്നും വരൂല വാക്കുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുൽ കഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം അല്ലെ എന്താ വയുബശ്വറൽ മുഅ്മിനീനല്ലദീന യഅമലൂന അസ്സാലിഹാത് വയുബശ്വറൽ മുഅ്മിനീൻ വിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുവാനുമാണ് ആരാ വിശ്വാസികൾ അല്ലദീന യഅമലൂന അസ്സാലിഹാത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അപ്പോ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ വരുള്ളൂ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തയും നന്നായിരിക്കും പുറത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് നല്ലതാണ് നന്മകളാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഹും അവർക്കുണ്ട് അജറുൻ പ്രതിഫലം അജറ് കൂലി പ്രതിഫലമുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലം ഓയറു മംനൂൻ ഓയറു മംനൂൻ മംനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് ഇവിടെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മംനൂൻ മക്കത്തൂ മക്കത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒയറു മക്കത്തൂ മുറിഞ്ഞ് പോകാത്തതായ മുറിഞ്ഞ് പോകാത്തതായ ഖുർആാനിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹൂദ് പതിന പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യം സ്വർഗം ലഭിക്കുക ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തല്ലാഹു പറയാണ് എങ്ങനെ അവിടെ ഒയറ മജ്ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലച്ചു പോകാത്ത ഒരു ദാനമായിരിക്കും അത് നിലച്ചു പോകാത്ത ഒരു ദാനമായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒയ്യൊരു മജ്ദൂത് എന്നാണ് വന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത പ്രതിഫലം നിലച്ചു പോവാത്ത പ്രതിഫലം അതുപോലെ തന്നെ ഒയ്യൊരു മങ്കൂസ് ഒയ്യൊരു മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് വരാത്ത പ്രതിഫലം ഒറ്റും ഒരിക്കലും കിട്ടിയതെന്ന് കിട്ടിയതിൽ അധികരിപ്പിക്ക വർധന വരിക എന്നല്ലാതെ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കുറവ് വരൂല അതാണ് ഒയ്യറു മമ്മൂർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് വിശ്വസിച്ചവർക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത പ്രതിഫലം നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ കുറവ് വരാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് കുറയില്ല അതിങ്ങനെ ആളി കത്തിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിഫലവും അത് ഒയറുമൂൻ നിലച്ചു പോകാത്ത മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത 
കിട്ടിയത് കുറഞ്ഞു പോകാത്ത പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുറത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മള് ലോകത്തിന്റെ അവസാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം വരുന്ന വിചാരണ ലോകത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം സ്വർഗത്തിലാര് നരകത്തിലാര് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കാൻ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ കേൾക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പക്ഷേ ആ ഒരു മടിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന് വേണ്ടി വിശിഷ്യ ഈ പ്രതിഫലം വർധനവ് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിന് നമ്മൾ സന്നിഹിതരായത് സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരകമോചനം കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമുക്ക് ദുനിയാവല്ല വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷമല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നേടിയെടുക്കേണ്ടതും ഇവിടെ സന്തോഷിക്കേണ്ട എന്നല്ല മറിച്ച് സ്വർഗം അവിടെയുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷവും ആനന്ദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മുതൽ മരണത്തിലൂടെ അവിടേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം സന്തോഷിക്കാൻ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവാൻ പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല അതിനുള്ള തോഫീത്ത് നൽകി നമ്മളെ ഏവരെയും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ സൂറത്താണ് ആരംഭിക്കാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് എന്ന അധ്യായമാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കണം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫീത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടിൽ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആശ്വാസവും സമാധാനവും ശമനവും നൽകി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ട പോയ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് പണ്ഡിതന്മാര് അവർക്കെല്ലാം മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അവരുടെ കബരടങ്ങൾ സ്വർഗീയ പുഖാവനമാക്കി തീർക്കണമേ റഹ്മാനെ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി കുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ സാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله بيمدك الشلو لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك